ഇന്ന് ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ഏകദേശം രണ്ടര മണിക്കൂറിലാണ് അതാണ് ജപ്പാന്റെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെൽക്കം ടു അവർ ന്യൂ ബ്ലോഗ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജപ്പാന്റെ ലാസ്റ്റ് ഹോട്ടൽ ചേഞ്ച് ആണ് എത്ര സ്ഥലം മാറി നിന്നു ലാസ്റ്റ് സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ പോകുന്ന ഒസാക്കയിലേക്കാണ് ഒസാക്കിൽ നിന്ന് കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ക്യോട്ടോ ഹിറോഷ്യം അങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ ഇത് ഈ ബ്ലോഗ് അതൊന്നും അല്ല പ്രത്യേകത നമ്മൾ ജപ്പാന്റെ ലൈഫ് ലൈൻ ആയ ജപ്പാനെ ഇന്നത്തെ ജപ്പാൻ ആക്കിയ ഇവരുടെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷിങ്കാൻസൻ എന്ന് പറയുന്ന ട്രെയിൻസിനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്കൊരു ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ജേണി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം നമ്മുടെ ഒരു വന്ദേ ഭാരതമായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പാരിസൺ നോക്കാം പക്ഷെ ഇത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ അവർ തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാണ് ഈ സ്പീഡ് ഇല്ലായിരുന്നു ഈ സ്പീഡ് എനിക്കൊന്ന് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനോ സിക്സ്റ്റീനിലോ കണ്ടോ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിലോ അങ്ങനെ എന്തോ വന്നത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ട്വന്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരെ സ്പീഡ് വരെ പോകും സോ ഇവരാണ് ജപ്പാനെ ജപ്പാൻ ആക്കിയത് ഈ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ് കൺട്രി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ ഒരു റെയിൽവേ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് സോ അത് നമ്മൾ എന്തായാലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണ്ടേ സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഒസാക്ക വരെ നമ്മൾ പോവാണ് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അവിടെ എത്തിയിട്ട് പറയാം സോ വെൽക്കം ടു എ ന്യൂ ബ്ലോഗ് ഇതൊരു കിടിലൻ ട്രെയിൻ ബ്ലോഗ് ആയിരിക്കും ഷോ രാവിലെ ചൈന ടൗൺ ഒക്കെ നോക്ക് കാലി പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ തുടങ്ങും ഇവിടെ ഒരു ബഹളവും അത് ഫുഡിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു യുദ്ധം പക്ഷെ ഏറ്റവും ഒരു ഒരു ക്ലെനിനെസ് കുറഞ്ഞൊരു ഏരിയ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതാണ് ചൈന ടൗൺ എന്നാലും ബാഡ് സ്മെല്ലൊന്നുമില്ല ആ നേരെ കാണുന്നതാണ് യോക്കോമ സ്റ്റേഡിയം ബേസ്ബോൾ ഇവിടെ ഭയങ്കര സംഭവം ഇത് കണ്ട കൈസ് ഈ ജപ്പ് ഷിങ്കാൻസ് എന്നുള്ള അടുത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഷിങ്കാൻസിൽ നിന്ന് എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ ജെ ആർ പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതും ജെ ആർ ലൈൻസ് ജെ ആർ ലൈൻസിലാണ് ഷിങ്കാൻസ് വരുന്നത് ആ ട്രെയിനിൻ്റെ ഷേപ്പ് തന്നെ കണ്ടത് ഇതൊരു ഐക്കോണിക് ഡിസൈൻ ആണിത് ഭയങ്കര സംഭവം കേട്ടോ ഇത് ഏത് ട്രെയിനാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കട്ടെ ഷിങ്കാൻസൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളു വിത്തിൻ സിറ്റി ഒന്നും കാണില്ല ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രെയിൻ ആണ് ആൻഡ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടും ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം പക്ഷെ ഒരു ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്ന ജേണി ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്ന ജേണി ഉണ്ടല്ലോ ഏകദേശം ഒരു ലെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരും പക്ഷെ ഇപ്പം എനിക്ക് എനിക്ക് വരുന്ന ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഈ മുപ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് പോവാൻ വരാം പോവാൻ വരാം പോവാൻ വരാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ ജപ്പാൻ ആയതുകൊണ്ട് ലഗേജ് എങ്ങനെ വെച്ചു ആ കൂടെ പ്രശ്നം അവർ ഇങ്ങനെ അന്നത്തിൻ്റെ ലഗേജ് കുറേ നേരമൊക്കെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അനൗൺസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിക്കും അല്ലാതെ റോബറി ഒന്നും പോകില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ഷിങ്കാൻസിന് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ ഈ ജേണി ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ് പക്ഷേ ഇതിലൊരു കൾച്ചർ ഉണ്ട് ബെൻഡോ ബോക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കിട്ടും അത് ട്രെയിനിലിരുന്ന് കഴിക്കണം എന്ന് ഓരോരോ റൂൾ ആണ് പറയാത്ത റൂൾ പോലെയാണ് സോ നല്ല ഒരു ലഞ്ച് ബോക്സ് കഴിക്കട്ടെ ബെൻഡോ ബോക്സ് എന്ന് പറയും അതും ഇവിടുത്തെ ഒരു നമ്മുടെ പൊതിച്ചോറൊക്കെ ഇല്ലേ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഇവർക്ക് ബെൻഡോ ബോക്സിനോടുള്ള ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഭയങ്കര ചീപ്പൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ സാൻഡ്വിച്ച് ഒക്കെ വാങ്ങിയാൽ ചീപ്പായിരിക്കും പക്ഷേ അതല്ല ഈ ബെൻറ്റോ ബോക്സ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ നല്ല ബെൻറ്റോ ബോക്സ് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് എന്താ അല്ലേ ഒരു എയർപോർട്ട് പോലെ ഇല്ലേ ഗൈസ് എയർപോർട്ട് പോലെ ഇല്ലേ എനിക്ക് സമയമുണ്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റോളം ഉണ്ട് നമുക്ക് ബെൻറ്റോ ബോക്സ് എവിടെ കിട്ടും എന്ന് നോക്കാം ആ ഈ എക്കിബിൻ എക്കിബിൻ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ബെൻറ്റോ ബോക്സ് അതെ ഇങ്ങനത്തെ സാധനമാണ് ഇതുണ്ടല്ലോ ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ട്രെയിനിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ബെൻറ്റോ ബോക്സസ് ഷോ അടിപൊളി അല്ലേ ഇത് തന്നെ ചൂടാവുന്ന സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് അതെനിക്ക് ഏതാണെന്നറിയില്ല ഞാൻ നോക്കി വെച്ചത് ഞാൻ മറന്നുപോയി എല്ലായിടത്തും കാണും കേട്ടോ ഇത് മിക്സ് കാണും വെജിറ്റേറിയൻ കാണും ബീഫിന് കാണും പിന്നെ എല്ലാം റൈസ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ബെൻറ്റോ ബോക്സസ് ഇത് റൈസും ബീഫും എഗ
ഇത് എങ്ങനെയാ ചൂടാവുന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു യൂട്യൂബിൽ ഒരു ബ്ലോഗർ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ട്രിക്ലി ഡംപ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്കി ചായ അവരുടെ ബിസ്കറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ബ്രെഡ് ആണെങ്കിലും അതൊക്കെ കാണിച്ചാണല്ലോ ഇതൊക്കെ എന്തൊരു ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം ഇനി ഒരു സാമ്പിൾ ഞാൻ കഴിച്ചായിരുന്നു ഒരു കടയിൽ നിന്ന് ഓഫ് ക്രഞ്ചി ചോക്ലേറ്റി ഹൈ ക്വാളിറ്റി ബിസ്കറ്റ് പിന്നെ പിന്നെ ഇതിൽ ഡ്രിങ്ക് അവർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കാൻ സൂപ്പർ കോളിൽ നിന്നും കുടിക്കരുത് ഇത് ഇവരുടെ ഒരു മെയിൻ ഡ്രിങ്ക് ആണ് ഈ സംഭവം തന്നെ കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഫെർമെൻറ്റഡ് മിൽക്ക് പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് സോ നമുക്ക് ഇന്ന് സെറ്റായി ലഞ്ച് സെറ്റായി ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സൗകര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ചൂടാക്കി കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിനിൽ കയറി തണുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണെങ്കിലും നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കിത് ചൂടാക്കാമല്ലോ എന്നാലും ഒന്ന് ചൂടാവുമോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഓവനില്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ അതെങ്ങനെ ചൂടാവും അതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്തായാലും അതുപോലെ തന്നെ ജപ്പാനിൽ നമ്മൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെങ്കിൽ ഈ കിറ്റ്കാറ്റ് കഴിക്കണ്ടേ ഈ ജപ്പാനിലെ കിറ്റ്കാറ്റ് ലോകത്തെ ഇവിടുത്തെ പോലെ അല്ല എന്നൊക്കെ ഇട്ട് ആ പാക്കിങ്ങിൽ തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കിറ്റ്കാറ്റും കൂടെ എടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജാപ്പനീസ് ഒരു ഫുൾ ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ബെൻറ്റോ ബാക്സ് ട്രെയിനും കിറ്റ്കാറ്റും ഇവിടുത്തെ സ്നാക്കിങ് കൾച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ വേറെ ലെവലാണ് ഇത് നോക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ വെക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ സ്നാക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് എപ്പോഴും കിട്ടാത്ത പോലത്തെ സ്നാക്സ് ഇത് സ്ക്വിഡും ഒക്ടോബേഴ്സ് ഒക്കെ ഡ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ പാക്കിങ് നോക്ക് ജപ്പാനിൽ സ്നാക്സ് മാത്രം കഴിക്കും ജപ്പാനിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എക്സ്ട്രാ വയറായിട്ട് വന്നേ പറ്റൂ സ്നാക്സിനൊന്നും ഫുഡിനൊന്നും ഓ ഡിസേർട്ടിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയണ്ട അതിന് വേറെ ഒരെണ്ണം ശരിക്കും ഒരു എയർപോർട്ട് പോലെ തന്നെ അല്ലേ സ്റ്റാർ ബക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സ്റ്റാർ ബക്സിന് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലാതെ തന്നെ വെയ്റ്റിംഗ് ലോഞ്ച് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും ഈ ഒരു സിങ്കാൻസിന് സ്പെഷ്യൽ അല്ല പക്ഷെ സിങ്കാൻസിൻ്റെ അവിടെ ആകുമ്പോൾ അത്രയും തിരക്ക് കാണില്ല ഈ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് പോകുന്നവർ മാത്രമല്ലേ കാണുള്ളൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ അതും കഴിക്കാം ആ ബാക്കിൽ കണ്ട ഓരോരുത്തർക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാബിൻ പോലെ ഇതൊക്കെ ഫ്രീ ആണ് ഈ സിങ്കാൻസൺ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഫ്രീ ആണ് പിന്നെ അത് ഒരു ശരിക്കും ഒരു എയർപോർട്ട് ലോഞ്ച് പോലെ ഫുഡും അതൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഫുഡൊക്കെ ചീപ്പാണല്ലോ എത്ര ട്രെയിൻസ് ആണെന്നറിയോ അല്ല ഇവർ പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റിലാണ് ഓരോ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തുന്നത് ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ അവർ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത് വണ്ടി വിടുന്നതെന്ന് എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനത്തെ മെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ സോ അതൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമല്ലേ ഇവരുടെ ഷിങ്കാൻസൺ വേറെ ഒരു കാര്യം എത്ര സിക്സ് ടു ഇയേഴ്സോ അങ്ങനെ എന്തോ ഇപ്പോൾ ഈ ഷിങ്കാൻസൺ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ ഒരാൾക്ക് പോലും കാഷ്വാലിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആൾക്ക് പോലും ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ആക്സിഡൻറ്റ് ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഷിങ്കാൻസൺ വഴി സോ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൺ സേഫ്റ്റി റെക്കോർഡ് ആണ് എൻ്റെ ഇത് സ്മോക്കിംഗ് റൂം ആണ് വേറൊരു വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ കേട്ടത് ഒരു ഡോക്ടർ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ജപ്പാനിലെ ആൾക്കാർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ത്രോട്ട് ക്യാൻസർ വരുന്നത് കാരണം അത്രയധികം വലിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും സ്മോക്കിംഗ് റൂംസ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഈ ആ കുട്ടിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്ന് കാരണം ഇവിടുത്തെ ത്രോട്ട് ക്യാൻസർ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തരി പോലും ബാക്കി വെക്കില്ല അത് അത്രയും പെർഫെക്ഷൻ ആണ് എനിക്കൊന്ന് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പെർഫെക്ഷൻ ആയതാണ് സോ ത്രോട്ട് ക്യാൻസറിൻ്റെ സ്ഥലവും കൂടിയാണ് ജപ്പാൻ ഇത് കണ്ട കൈസ് ഇത് എക്സ്പ്രസ് വർക്ക് ബൂത്താണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആരുടെയും ശല്യം ഇല്ലാതെ ഇപ്പം ഒരു അർജൻറ്റായിട്ട് മീറ്റിങ്ങോ കുറച്ച് വർക്കോ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിരുന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് ഇത് പക്ഷേ തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്കൊന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമായിരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലേ അത്രയും വർക്ക് ഹോളിക്സ് ആയി ജപ്പാൻ ഗൈസ് ഇവിടെ എയർപോർട്ട് പോലെ തന്നെ അനൗൺസ് ചെയ്യും എൻ്റെ ടെൻ ഫോർട്ടിക്ക് ഷിനോഷാക്ക ട്രാക്ക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ഇവിടെ ഹോൺ അടിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പാട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒന്തുവണ്ടികൾ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മളെപ്പോലെ ഷെന്നൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ബെല്ലടിക്കേണ്ട എന്നോ ആവില്ല ഇതുപോലെ സൗണ്ടും മ്യൂസിക് കേട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് തിരിച്ച് നമ്മുടെ സാധനം 
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇത് ജനറൽ ക്ലാസ് ആണ് ഇതും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബിസിനസ് ക്ലാസും ഉണ്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇതാണ് ഇത് മതി ആക്ച്വലി കണ്ട നല്ല ക്ലീൻ ആണ് അത് മാത്രമല്ല ലഗേജ് ഒക്കെ വെക്കാൻ സൗകര്യം ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ലഗേജ് ആണ് ഇതുപോലെ മേളി വെക്കാൻ എന്റെ ബാഗ് അടയുന്നില്ല ഇപ്പോഴേ ഫുള്ളായി ഇതിന്റെ ബാക്ക് പാക്ക് അതിന്റെ ഭാഗത്ത് ഈ മേളിലത്തെ ബാഗ് ഊരാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരുപാട് വലിയ ലഗേജ് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബാക്കിലത്തെ സീറ്റ് റിസേർവ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ബാക്കിൽ സ്പേസ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ആ സീറ്റ് റിസേർവ് ചെയ്യും ഇത് കണ്ടോ ട്രെയിനിന്റെ അകത്ത് തന്നെ വേറെ ഒരു സ്മോക്കിംഗ് റൂം അപ്പൊ ഇവരെ അഡിക്ഷൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അതല്ലാതെ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു പ്രൈവറ്റ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല മെയിൻ തിങ് നമുക്ക് ട്രെയിനിന്റെ അത് ഒട്ടും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ഫുള്ളാണ് ഫുള്ള് ആൾക്കാർ ലഗേജ് വെച്ചാണ് കാരണം കുറെ ഫോറിനേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഇവിടെ വന്ന് ഇത്രയും ഫോറിനേഴ്സിനെ കാണുന്നത് ഇവിടെ ടോയ്ലറ്റ് എല്ലാ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സും ഇല്ല ടോയ്ലറ്റ്സ് ചില കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ വന്ദേ ഭാരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തോന്നുള്ളൂ സ്പീഡ് വൈസ് അല്ല പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ഇത് വൈസ് മറ്റേ ഷീറ്റിൻ്റെ കംഫേർട്ടും അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇവർക്കും ഗ്രീൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസ് ഉള്ള പോലെ ഗ്രീൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവരുടെ ടോയ്ലറ്റ്സ് ആണ് ടോയ്ലറ്റ് നോക്കാം ചെറിയ ടോയ്ലറ്റ് ആണ് പക്ഷെ ക്ലീൻ ആണ് എല്ലാ സൗകര്യം ഉണ്ട് ഇത് കുട്ടികളെ ഇരുത്താനായിട്ട് വാഷ് ബേസ് ടോയ്ലറ്റ് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ വിളിക്കാം നല്ലൊരു പരിപാടിയാണ് യൂറിനും മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയ സോ ബാക്കിയുള്ള മറ്റേ ടോയ്ലറ്റ് ഏരിയ വെറുതെ ഡേർട്ടി ആവില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ട്രെയിനും വെച്ചാൽ നല്ലതായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് റിസേർവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ലഗേജ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസേർവ് ചെയ്യാം എനിക്ക് അഡീഷണൽ കുറച്ച് പൈസ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും ലഗേജ് വെക്കാനായിട്ട് ആരുക്കും അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും റിസേർവ് ചെയ്തില്ല പിന്നെ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുട്ടികളെ മാറ്റാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ചേഞ്ചിങ് റൂം പോലെ ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു വാഷ് ബേസ് ശരിക്കും ഒരു എയർപോർട്ട് പോലെ ഇല്ലേ അല്ലേ എന്താ അല്ലേ പിന്നെ ഒരു മെയിൻ സംഭവം എന്താണെന്ന് അറിയോ കുരുക്കുമില്ല ഇത്രയും സ്പീഡിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് ഈ ട്രെയിൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിൽ കാണാമല്ലോ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡാണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സിലാണ് പോകുന്നത് ഏകദേശം ത്രീ ട്വൻറ്റി വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നിട്ട് കുരുക്ക് ഒട്ടുമില്ല സ്മൂത്താണ് ചെവി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അടഞ്ഞു പോകുന്നത് അതാണ് ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ വന്ദേ ഭാരതം കാട്ടിയുള്ള വ്യത്യാസം സ്പീഡും ആ ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ്സും ഇത് കണ്ട നമ്മുടെ ലെഗ് റൂം നോക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര സ്പേഷ്യസ് ആണ് ഈ നോർമൽ ക്ലാസ് തന്നെ സീറ്റ്സ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ആൻഡ് ടേബിൾ ട്രേ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സംഭവം എല്ലാവരും ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കും വലിയ ടേബിൾ ട്രേ ആണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് പോലെയൊന്നുമല്ല ഇത് കോട്ട് തൂക്കിയിരുന്നാണ് ഞാൻ ഫുഡാണ് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ വ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അധികം നേരം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് ഈ ട്രെയിൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പയ്യെ തലവേനൊക്കെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങും പക്ഷെ എന്നാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ നോക്കാം കേട്ടാ ഫുഡ് ഇത് ശരിക്കും ചൂടാവോ അതോ നമുക്ക് മറ്റേ ഈ എന്താ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഗിമിക്ക് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയണം എന്ന് ഭയങ്കര ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എങ്ങനെ ചൂടാക്കണ്ടേന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല മേളിൽ ഇതേ ചോപ് സ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വള്ളി വലിക്കാനാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഒന്ന് തുറന്നിട്ടാണോ അതല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ് അത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒന്നും എനിക്ക് നെറ്റ് ഇവിടെ ട്രെയിനിൽ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് വായിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല എന്തൊക്കെയുണ്ട് കവറിന് മുകളിൽ എന്തോ ഒരു പൗഡർ ഉണ്ട് ഓ ബീഫാണ് ബീഫ് ഇതിപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഈ തണുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ബീഫ് ചോറ് അടിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ സംഭവം ടെക്നോളജി ഇരിക്കുന്നത് ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്കിത് വലിക്കാം വലിക്കുമ്പോൾ ചൂടാവണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് നല്ല ടൈറ്റ് ആണ് ആ സംഭവം അടച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ നന്നായി കണ്ട അടയ്ക്കുമ്പോ തന്നെ സ്റ്റീം വരുന്ന കണ്ട നന്നായി ചൂടാവും ഓ മൈ കോട്ട് ഇസ് അമേസിംഗ് ഒരു ഞാൻ പ്രതീക്ഷില്ല
ഓക്കെ ദേ ഫുഡ് ആ ബീഫ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ആദ്യമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പം ബീഫ് കഴിക്കുന്നത് അത് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് തന്നെ കഴിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമാണ് എന്ത് പറയാനാ ഇറ്റ്സ് ആബ്സല്യൂട്ട് ഡെലീഷ്യസ് ആ കുക്ക് ചൂടും കൂടെ ആയപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് സോ ടേസ്റ്റി ഇറ്റ് ഇസ് ടെൻഡ അത്രയും ഫാറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ലീൻ മീറ്റാണ് ആ സാലഡും സൂപ്പർ ആയിരുന്നേ അതും ചൂടായപ്പോൾ ആ മഷ്റൂംസും കുറച്ച് ക്യാരറ്റും അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സംഭവമായിരുന്നു പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു ഫെർമെൻറ്റഡ് സാലഡിനൊക്കെ ഒരു പിക്കിൾഡ് സാലഡിനൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സൂപ്പർ സംഭവം കേട്ടോ ഈ ചൂടാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ അടിയിലത്തെ ആ ആ ഒരു പൗച്ച് ശരിക്കും ഇത് ഇപ്പോഴും ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ പൗച്ച് ചൂടാവുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വോമായിട്ട് ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് റൈസും നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്രേവിയും കൂടെ വേണമായിരുന്നു കാരണം എല്ലാം കൂടെ കുറച്ച് ഡ്രൈ പക്ഷേ ബീഫ് സോ ഡെലിഷ്യസ് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർ കട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ മസാലയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ എൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഷോ ട്രെയിനിലിരുന്ന് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല പിന്നെ ഇത് ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു കിടിലൻ ഡ്രിങ്ക് ആണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും കുടിക്കുന്നത് ഒരു ഫെർമെൻറ്റഡ് സ്വീറ്റ് മിൽക്കിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് പുളിയും ബിറ്റർനെസ് സാറിനസ് ഒന്നും ഇല്ല നല്ലൊരു സംഭവമാണ് നല്ലൊരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് ജപ്പാനിൽ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല കിടിലൻ വ്യൂ ആയി വേറെ ബിൽഡിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല വ്യൂ ആണ് ശരിക്കും പിന്നെ കിറ്റ്കാറ്റ് ഈ ജപ്പാനിലെ കിറ്റ്കാറ്റിൻ്റെ പാക്കറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എന്തൊരു എന്തൊരു ക്വാളിറ്റിയാണെന്ന് അറിയോ ഇവർ പറയുന്നത് ജപ്പാനിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന കിറ്റ്കാറ്റ് വേറെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ചെറിയ ചെറിയ പാക്കറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഈ ജപ്പാനിൽ കൂടുതൽ വരുന്നത് ഞാൻ വലിയ പാക്കറ്റ്സ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പോലെ കണ്ടിട്ടില്ല ആൻഡ് കണ്ട ആ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കോട്ടിങ് കുറച്ചും കൂടെ കട്ടിയുണ്ട് വേഫേഴ്സ് കുറച്ചും കൂടെ തിക്കുമാണ് ബാക്കിയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് വൈസ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സിമിലർ ആയിട്ട് തോന്നി പക്ഷേ ആ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും തിക്നെസ്സും കൊണ്ട് കിറ്റ്കാറ്റിന് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് തോന്നും ഇത് ഇതാ വല്ല ഇവർ ഈ സ്നാക്സ് ഒന്നും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തില്ല കേട്ടോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ട്രെയിനിൽ സ്നാക്സ് കിട്ടുന്നത് ഇതേ എത്തി നമ്മുടെ ക്യോട്ടോ ആദ്യത്തെ മെയിൻ സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കും മിക്കവരും ഇറങ്ങുന്നത് ക്യോട്ടോയിലേക്ക് എത്തി ക്യോട്ടോക്ക് വന്ന് കുറേ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കിട്ടില്ല ജപ്പാനിലെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് റെസ്റ്റോറൻസിൽ ക്യോട്ടോയിലാണ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേറെ ട്രെയിൻ പോയി ക്യോട്ടോയിലാണ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യണം അല്ലാതെ ക്യോട്ടോയിൽ വേറെ കിട്ടില്ല കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ബാംബൂ ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്തൊരു അടിപൊളിയല്ലേ സിറ്റീസൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഈ ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പോൾ ഇതാണ് ഗുണം നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കാണാം എത്താറേ ഇതേ അയ്യോ മഴ പെയ്യും എന്ന് തോന്നുന്നു മഴ പെയ്താ എല്ലാം കുളവും ആക്ച്വലി ഫോർകാസ്റ്റിൽ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ മഴയാണ് കാണിക്കുന്നത് അടുത്ത മൂന്ന് നാല് ദിവസത്തേക്ക് സോ ആ ഒരു ടെൻഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ജപ്പാൻ ഇത്രേ ആയിട്ടും ലവിങ് ഇറ്റ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഈ ട്രെയിൻ ജേണീസ് ആണ് കാരണം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എന്ത് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റുന്നതെന്ന് അറിയോ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോറിനേഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടോക്കിയോയിലേക്ക് ടോക്കിയോയിൽ നമ്മൾ അത്രയും കാണില്ല പക്ഷേ ക്യോട്ടോ ഒക്കെ അത്രയും വലിയ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുറേ ഫോറിനേഴ്സിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെയാണ് ഒരുപാട് എല്ലാവരും ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഒസാക്കയിലേക്ക് ആരും ഇല്ലേ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി ക്യോട്ടോ ഒസാക്ക അടുത്താണ് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് ജേണിയെ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങുന്നത് തോന്നുന്നു ക്യോട്ടോയിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരാണ് ട്രെയിനിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങാറാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ പോലെ കളക്ട് ചെയ്യാനൊന്നും ആൾക്കാരില്ല നമ്മൾ തന്നെ കളയണം ബോട്ടിലൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് ബോട്ടിലിൻ്റെ പാടുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള വേസ്റ്റ് ഒക്കെ വേറെ സ്ഥലത്ത് സോ എല്ലാം സെൽഫ് ഓ അങ്ങനെ അതെ ഒസാക്കി എത്തി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നോർമൽ സബ്വേ ഉണ്ട് സബ്വേ ട്രെയിൻ അത് കയറിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഒസാക്ക സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ഷിങ്കാൻസൻ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഷിൻ ഒസാക്ക എന്ന് പറയും എനിക്ക് പോകേണ്ടത് ഒസാക്ക സ്റ്റേഷനിലാണ് അതിൻ്റെ അടുത്താണ് ഹോട്ടൽ ഈ സ്റ്റേഷൻ കണ്ട ഒസാക്കയല്ല ഷിങ്കാൻസൻ സ്റ്റേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ വലുതല്
പിന്നെ അതെ അവിടെ ലൈറ്റും മിറേഴ്സും എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാ സൗകര്യവും ഉണ്ട് രാത്രി മാത്രം ഇന്ന് കിടക്കാൻ തന്നെ അപ്പൊ മൂതൻ ഇല്ല പിന്നെ ഇതേ ഒരു വർക്കിംഗ് ഡെസ്ക്കും ഉണ്ട് അതല്ലാതെ ഈ ഫ്ലോറിൽ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജും ലോണ്ടറിയും എല്ലാം ഉണ്ട് സോ അടിപൊളി നമുക്ക് എന്തായാലും വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാം ഗൈസ് അപ്പൊ ഞാനിപ്പം നമ്മുടെ ഒസാക്കയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ വേഗം ഇറങ്ങി ട്രെയിനൊക്കെ പിടിച്ചു വന്നു അതൊന്നും കാണിച്ചില്ല ഉള്ള ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് വില്ലേജ് ആണ് ഞാൻ ഔട്ട്ലെറ്റ് വില്ലേജ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കണ്ടു കണ്ട് മടുത്ത് കാണും പക്ഷേ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രേക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സാധനം വാങ്ങാം എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഈ ഔട്ട്ലെറ്റ് മോളിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയാം സാധാരണ ഔട്ട്ലെറ്റ് മോളിൽ ഭയങ്കര ഹൈ എൻഡ് ബ്രാൻഡ്സ് ഉള്ളത് കുറവാണ് ജേർമനിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് പ്രാഡ മറ്റെ എൽ വി എൽ വി കാണില്ല എൽ വിയും ഷനയിലും കാണില്ല ഒരിക്കലും അവർ ഔട്ട്ലെറ്റ് മോളിൽ വെക്കാറില്ല പക്ഷേ ഗൂച്ചി അപ്പോൾ പ്രേക്ക് ഗൂച്ചിയുടെ എന്തെങ്കിലും നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാഡയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ബൊട്ടേക വെൻറ്റേറ്റയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ വലിയ ബ്രാൻഡ്സും ഉണ്ട് സൂപ്പർ സ്ഥലമാണ് സൂപ്പർ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അന്തരീക്ഷമാണ് കിഡ്ഡിലൻ റെസ്റ്റോറൻസും ഉണ്ട് നൈക്കിയുടെ ഷൂസിൻ്റെ കടയുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊരു ഷോപ്പിംഗ് വീഡിയോ ആക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഓടി വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കുക എന്തൊരു ഭംഗിയല്ല നോക്ക് രാത്രി ശരിക്കും ഭയങ്കര ഒരു നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഞാൻ എത്ര അവിടെ പറഞ്ഞാലും മതി അത്ര അടിപൊളിയാണ് ഇവിടെ ഒന്നും വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാഴ്ചയും കണ്ടുകൊണ്ട് നല്ല ആംബിയൻസിൽ നല്ല ഫുഡും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഈ ഔട്ട്ലെറ്റ് വില്ലേജ് കാരണം ഇത് പൊതുവേ സിറ്റിയിലെ ദൂരയിലായിരിക്കും അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ കാമും ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ എയറും എല്ലാം ആയിരിക്കും വെതറും കൂടെ അടിപൊളിയാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഏറ്റവും തിരക്ക് ആസ് യൂഷൽ നൈക്കി സ്റ്റോറിലാ എപ്പോഴും ഏത് ഔട്ട്ലെറ്റ് സ്റ്റോറിൽ പോയാലും ഏറ്റവും തിരക്ക് നൈക്കി സ്റ്റോറിലാ നല്ല ഓഫേഴ്സും കാണും കേട്ടാ ഇത് നോക്കിക്കേ ഇത് ഇതാ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഓഫേഴ്സ് കിട്ടും ആൾക്കാർ ഏതൊക്കെയും ഞാൻ പറയുന്ന കള്ളമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ നാട്ടിലടിച്ചു നോക്ക് അഡിഡാസ് ക്യാമ്പസ് ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡബിൾ ഒ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് നാട്ടിൽ എനിക്കൊന്നും ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൽവ് ഒക്കെ വരും ഓഫറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മിന്ത്രയൊക്കെ പിന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഒറിജിനൽ ആണോന്നൊക്കെ പക്ഷേ അഡിഡാസിൻ്റെ സൈറ്റിലൊക്കെ പോയാൽ ഈ റേറ്റ് വരും ഇവിടെ എനിക്ക് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ കിഡ്ഡിലൻ ഷൂസ് ഒറ്റ സൈസേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കറക്റ്റ് എൻ്റെ സൈസ് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കേറി നോക്കണം കേട്ടെ രണ്ടു മൂന്ന് റീല് ജപ്പാനി ഒന്ന് ചെയ്ത് ഇതായിരുന്നു സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ബ്രേക്ക് എടുത്തത് ഇപ്പൊ വാങ്ങാൻ വന്ന സൈസ് ഇല്ല ബ്രേക്ക് ലക്ക് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടില്ല ഷൂസ് കിട്ടിയില്ല സൈസ് തേർട്ടി സിക്സേ ഉള്ളു ഫോർട്ടി ആണ് വേണ്ടത് സോറി പ്രിയ ഇത് ഞാൻ അറിഞ്ഞോട് ചെയ്തതല്ല ഞാൻ മാത്രം ഏതുവിന് മാത്രം വാങ്ങിയതല്ല ഇത് സത്യമായിട്ട് വാങ്ങണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് സൈസ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് പിന്നെ തേർട്ടി ടു ഉണ്ട് ദൂര റെസ്റ്റോറൻസ് ആണെന്ന് അറിയാം ഇതല്ല ഫുഡ് കോട്ട് ഉണ്ട് അവിടെ നല്ല ഫുഡ് കിട്ടും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ലിൻഡി പോവാണ് ലിൻഡിൽ ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ചോക്ലേറ്റ് പകരം ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് അല്ലേ കുഴപ്പമില്ല ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് പകരം ഞാൻ ഈ ക്രെപ്പ് ഓർഡർ ചെയ്ത ബനാന ആൻഡ് ചോക്ലേറ്റ് ക്രെപ്പ് കാരണം എനിക്ക് വിശക്കുന്നും ഉണ്ട് ഒടുക്കത്ത ടേസ്റ്റ് കേട്ടാ രണ്ടിനോയി ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കിഡിലൻ ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ക്രെപ്പാണ് അതാ ചൂട് പോകുന്നുണ്ട് ആ ക്രെപ്പിൻ്റെ അല്ല ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ചൂടാണ് ഓ മൈ ഗോഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളി തിങ് എല്ലായിടത്തും ആവും കഴിക്കുമ്പോൾ മുഖം മൊത്തം ഓരോ ബൈറ്റിലും ഇഷ്ടം മാതിരി ചോക്ലേറ്റ് നോക്ക് അപ്പോൾ ഓക്കെ കായ് ഞാൻ വേഗം ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് കൺക്ലൂഷൻ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റാറില്ല കേട്ടോ കാരണം പെട്ടെന്നായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും വരുന്നത് ഇത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് അവിടുന്ന് ബസ് പിടിച്ചിട്ടൊക്കെയാന്ന് വന്നത് സോ കൺക്ലൂഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്തായാലും പ്രേക്ക് വേറെ ഒരു ദിവസം ഷോപ്പിംഗ് ആക്കാം പക്ഷേ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ മസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് ബസ് കാണും ഫ്ലൈറ്റും കാണും ഇത്